kanan kiri bawah ataupun atas Halo sobat Sabusanov, coba kembali dengan saya Abdul Holik di channel Holik Sabusanov Kali ini kita di suasana yang berbeda Saat ini saya berada di sebuah hotel di kawasan Batu Di kesempatan ini kita akan mulai untuk menggunakan scratch Jadi scratch ini kalau di luar negeri dipakai untuk belajarnya anak-anak sekolah dasar untuk belajar logika untuk mengasah keterampilan dasar di bidang IT nah tidak masalah bahwa berapapun usia kita selama kita bisa dengan bijak memanfaatkan sebuah software untuk kebaikan kita maka software yang dipakai oleh siapapun bisa kita gunakan dan kesempatan pertama ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana menggunakan kontrol panah jadi di keyboard itu ada panah atas, panah bawah, panah kiri dan panah kanan nah itu kita akan manfaatkan untuk menggerakkan satu objek dengan panah tersebut dimana dengan panah kiri pada saat kita tekan maka objek akan bergerak ke arah kiri dengan posisi objek yang arahnya juga ke kiri atau arah sudut 270 derajat kemudian panah atas maka objeknya akan bergerak ke atas dengan sudut direksinya ke sudut 0 sehingga dia mengarah ke atas begitu juga dengan yang ke kanan dia akan bergerak kanan dengan sudut 90 derajat jika digerakkan ke bawah maka sudut arahnya akan mengarah ke sudut 90 derajat dan objek akan bergerak ke bawah namun sebelum saya lanjutkan bagi sobat yang baru bergabung di channel ini silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya biar sobat bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel koleksa bersama sebelum kita mulai membuka aplikasi scratch nya kita akan mencoba untuk mendetailkan apa yang nanti akan kita lakukan di scratch jadi di scratch nanti kita akan memanfaatkan panah pada keyboard laptop ataupun komputer untuk kita berikan kontrol kontrol nanti yang akan kita berikan jika kita tekan panah kanan maka posisi X objek bergerak sebanyak 10 satuan dan arah objek ke arah sudut 90 derajat jadi arahnya nanti 90 derajat dan dia bergerak satu kali panah kanan ditekan dia akan bergerak 10 satuan dengan arah ke kanan arah kanan ini karena posisi saat ini posisi Y nya akan ditambahkan sebanyak 10 jadi Y sama dengan Y plus 10 ketika kita tekan panah kanan lagi maka posisi Y terakhir akan ditambah 10 sampai objek akan terus bergerak ke arah kanan sebanyak panah kanan yang kita tekan jika kita tekan panah kiri, maka posisi X nya akan dikurangi 10 Jadi dia akan bergerak ke arah sini Dan arah objek ini menjadi 20 derajat Sehingga dia akan bergerak ke arah kiri Dengan posisi objek yang juga menghadap ke kiri Nah, jika kita akan tekan panah atas Maka yang bergerak nanti bukan posisi X, tapi posisi Y karena posisi adalah posisi ke atas dia akan bergerak sebanyak 10 satuan jadi nanti Y sama dengan Y plus 10 saat kita tekan satu panah atas maka dia akan bergerak 10 satuan ke atas kemudian arah objeknya kita arahkan ke arah 0 derajat sehingga dia akan ke sana 
Dengan demikian nanti akan dia akan berubah arah kanan, arah kiri, arah atas ataupun yang terakhir nanti jika ditekan dengan arah bawah maka objeknya nanti akan menghadap ke sudut 180 derajat dan pergerakannya nanti akan mengubah posisi Y dikurangi dengan 10 satuan oke sekarang kita buka scratch nya bagi yang baru pertama mengenal scratch jadi tampilannya adalah bahwa di sini nanti ada kode dan di sini ada beberapa menu. Kita nanti akan menggunakan dua menu yaitu event dan motion. Jadi ini adalah kelompok kelompok kode ya. Jadi event ini untuk uh, kita memilih uh, jika kita mau gerakkan panah ke arah atas, kanan, bawah ataupun kiri. Kemudian motionnya kita nanti melakukan apa misalnya e, mengubah posisi Y atau mengubah posisi X serta mengubah posisi arah objek oke okay. secara default ini adalah tampilan yang nanti akan menjadi bidang dari objek yang nanti kita akan buat atau kita bisa menyebutnya sebagai lembar kerjanya secara devolnya kita akan dikasih objek kucing ya. kita akan hapus kita nggak pakai objek kucing jadi ini saya kosongkan nah pertama yang nanti kita akan lakukan adalah kita memilih backgroundnya ya, saya pilih background blue sky jadi ya, warnanya menjadi warna langit kemudian objek yang saya akan bergunakan adalah beetle oke ini nah objek ini akan berada di posisi X sama dengan min 32 dan Y min 8 dengan direction dengan arah hadapnya menghadap ke 90 derajat nah sekarang ini akan kita gerakkan ke kanan dulu oke kita pilih event kemudian di sini ada when right row nah ini kita bisa tarik event pertama kita when right row k press jika panah kanan ditekan kita nanti akan beri perlakuan apa perlakuannya ada di motion dan kita akan kasih change X jadi X nya akan uh, diganti dengan 10 jadi di sini maksudnya X nanti akan sama dengan X plus 10 setiap anak kanan ditekan dan arahnya kita bisa pilih point directionnya nah, jadi ada dua perlakuan point directionnya 90 sudah betul kita coba lihat nah ini bergerak seperti ini Oke. untuk ke arah kiri kita nanti akan tambahkan satu block kondisi when left row change x by minus 10 point in direction nya sama dengan 270 nah ini bisa kita klik kanan dan duplicate sehingga kita bisa atur right row nya kita ganti dengan left row Kemudian ceng x nya kita tambahin minus sehingga dia nanti akan bergerak di sini 10 satuan. Kemudian direction nya kita bisa pindahkan ke arah ini. Oke kita bisa lihat. Nah dia akan bisa bergerak ke arah kanan dan ke kiri. Untuk ke atas bawahnya masih belum. Nah kita bisa tambahkan untuk ke arah atas dan bawahnya kita kasih 
event when up row ini kita kemudian kita kasih motion change j by 10 satuan kemudian kita directionnya point of directionnya ini yang kita rubah ke arah atas atau nol jadi kita bisa lihat dia bisa ke atas tapi masih belum bisa ke bawah nah untuk ke bawahnya kita bisa duplicate di sini down row kemudian di sini kita tambahkan minus dan poinnya kita arahkan ke 180 kita bisa lihat hasilnya sekarang dengan keyboard kita bisa kontrol pergerakan dari objeknya ke arah kanan kiri bawah ataupun atas oke okay. gimana sobat belajar scratch untuk pertama di channel ini menarik kan jangan lupa untuk klik like dan berikan komentar mana kalau sobat ingin mendapatkan tutorial-tutorial yang berbeda dari scratch ini sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum